हेलो एवरी वन माई सर दिनेश कुमार सोनी असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीकर टूडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ टॉपिक दैट इज पाउडर मेटलर्जी ये जो पाउडर मेटलर्जी का टॉपिक है ये आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है जो बी टी यू के एपिलेटेड कॉलेज में मैकेनिकल फोर्स एम में चलता है जिसका सब्जेक्ट कोड है फोर एम ई फोर जीरो सिक्स तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाउडर मेटलर्जी होती क्या है और क्यों पाउडर मेटलर्जी की जरूरत पड़ी अपने को और कौन कौन से प्रोडक्ट जो होते हैं कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करके हम इससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और अपन सबसे पहले देखते हैं कि पाउडर मेटलर्जी जो है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है जब अपन पाउडर मेटलर्जी से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे तो अपने पास काफ़ी सारी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस जो थी जो अपन ने मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस में पड़ी है जैसे कास्टिंग हुई रोलिंग फोर्जिंग एक्सट्रोजन एट्सेट्रा काफ़ी सारी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस है जिनसे अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इन प्रोसेस से अपन बना नहीं सकते जैसे कि कोई हार्ड मटेरियल जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो अपन उसको मेल्ट कर नहीं सकते तो उस केस में हम क्या करते हैं उस केस में हम उन मेटल्स का क्या करते हैं पाउडर फॉर्म करते हैं और उस पाउडर फॉर्म को फिर अपन बाइंडर्स के साथ ऐड करके और फिर डाई में कॉम्पैक्ट करके उसको डिजाइड शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है इसे अपन बोलते हैं पाउडर मेटलर्जी और उसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि पाउडर मेटलर्जी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है तो पहला वर्ड तो इसमें पाउडर पाउडर दैट मीन वी कैन से दैट द वेरी फाइन पार्टिकल्स तो कोई भी ऐसा आपका मटेरियल जिसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स अपन कंसीडर करते हैं तो वो जो फॉर्म होती है उसे अपन क्या बोलते हैं पाउडर बोलते हैं और मेटलर्जी मेटलर्जी का अपने को पता ही है मेटलर्जी होती क्या है टू वर्क ऑन द मेटल तो मेटल पे अपन वर्क करेंगे लेकिन जो मेटल का जो फॉर्म होगा ना वो इसकी पाउडर मेटलर्जी में हम क्या लेंगे पाउडर लेंगे क्लियर सबके तो सबसे पहले पाउडर होगा उस पाउडर से हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे तो अपने पास में काफ़ी सारे प्रोसेस होती है तो उनको अपने को क्या करना पड़ता है एक सीक्वेंस से फॉलो करना होता है तो वो जो सीक्वेंस है वो आप देख रहे हैं सबसे पहले अपने पास क्या होगा जो भी अलोई मेटल या एलिमेंटल पाउडर्स होगा उसको अपन क्या करेंगे बाइंडर्स के साथ में मिक्स करेंगे और ये जो प्रोसेस होती है द मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट पाउडर एलोई मेटल पाउडर विद द एडिट्यूज दैट इज कॉल्ड ब्लैंडिंग दैट इज कॉल्ड ब्लैंडिंग हाँ तो ब्लैंडिंग इज नथिंग द मिक्सिंग ऑफ एलिमेंटल एंड एलोई मेटल पाउडर विद एडिट्यूज नेक्स्ट uh, जब अपन मिक्सिंग कर लेते हैं ब्लेंडिंग की सीक्वेंस हो जाती है उसके बाद अपन क्या करते हैं जो ये मिक्स हुआ वो अपना बाइंडर और जो पाउडर uh, का जो मिक्सर है उसको अपन क्या करते हैं डाई के अंदर कॉम्पैक्ट करते हैं ठीक है डाई में कॉम्पैक्ट करेंगे तो कॉम्पैक्ट करने के लिए अपने को कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो विद द हेल्प ऑफ पंच एज वेल एज प्लेंजर वी कैन अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द पाउडर एंड द पाउडर कॉम्पैक्ट इन द डाई एंड टेक द शेप ऑफ द टेक द शेप ऑफ द डाई हाँ उसके बाद अपन क्या करेंगे डाई से जो अपने पास में जो कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है उसको अपन बाहर निकालेंगे तो जो अपने पास जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे अपन बोलते हैं ग्रीन प्रोडक्ट हाँ इस प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत ही कम होती है ठीक है और ग्रीन रेफर्स टू द रीयूजेबल हाँ इसका मतलब हुआ क्या रीयूजेबल का मतलब क्या है जैसे ही अपन ग्रीन प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा फाइन पार्टिकल्स में अगेन तो अपन उससे फिर अपन उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं नया प्रोडक्ट बना सकते हैं तो अपना जो नेक्स्ट सीक्वेंस की जो प्रोसेस रहती है वो क्या है कि जो अपना ग्रीन प्रोडक्ट है जिसकी स्ट्रेंथ लेस है उसको अपने को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो अपन प्रोसेस काम में लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रिंग अब सेंट्रिंग में होता क्या है सेंट्रिंग इज नथिंग इट इज़ बैटिकली इट इज़ बेसिकली ए हीटिंग प्रोसेस जो अपना ग्रीन प्रोडक्ट है उसको अपन क्या करेंगे हीट करेंगे और जो हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो आपका क्या होगा जो भी मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर उससे कम लेना है अपने को तो अपन उस मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर हीट करेंगे हीट करने से होता क्या है हीट करने से जो आपके आइटम्स थे जो कॉम्पैक्ट करके पास में आए थे वो एक दूसरे में डिफ्यूज होकर क्या करेंगे एक प्रॉपर एटोमिक बॉन्ड बना लेंगे जो कि उस पूरे के प्रोडक्ट को क्या प्रोवाइड करेगा एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सेंटरिंग करने के बाद में अपने को जो पाउडर मेटलर जैसे जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका फिनिश प्रोडक्ट ही मिलता है अगर अपने को कहीं ऑप्शनल कोई भी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है या कहीं पर डेंसिटी में चेंजेस करना है इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कौन कौन से जो सेकेंडरी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो अपन एक फिनिश प्रोडक्ट पर करते हैं या ऑप्शनल सेकेंडरी फिनिशिंग कोई ऑपरेशन अपने को करना होता है तो दैट इज़ द फर्दर पार्ट ठीक है बेसिकली जो पाउडर मेटलर जैसे जो अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो नाइन्टी अपने को क्या मिलेगा फिनिश प्रोडक्ट ही मिलता है त
चले अब इन सीक्वेंस को अपन अच्छे से आगे डिटेल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बात आती है पाउडर मेटलर्जी तो पाउडर मेटलर्जी इज नथिंग मेटल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इन विच पार्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटेलिक पाउडर तो यूजुअल पीएम प्रोडक्शन सीक्वेंस जो अपने फ्लो डायग्राम से देखा था तो सबसे पहले पाउडर फॉर्म करेंगे तो पाउडर किसी भी मेटल से पाउडर बनाने के लिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले अपन आज सीक्वेंस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले पाउडर तो पाउडर फॉर्म बनाया उसको अपन ने क्या किया उसको अपने बाइंडर के साथ मिक्स किया दैट प्रोसेस नॉन एज ब्लैंडिंग ब्लैंडिंग के बाद अपन क्या कर रहे हैं प्रेसिंग का ऑपरेशन करते हैं दैट इज कॉम्पैक्शन ठीक है तो इस प्रेसिंग में होता क्या है जो भी आपका पाउडर और बाइंडर्स का जो मिक्सर है उसको अपन क्या करेंगे डिजाइड सेप जो होगी ना कास्टिंग की उसके अंदर कंप्रेस करेंगे और अपने को वहां से क्या मिल जाएगा ग्रीन प्रोडक्ट मिल जाएगा ठीक है आ, तो ये जो प्रेसिंग की जो प्रेसिंग जो होता है वो अपन एक्म्प्लिस करते हैं कैसे प्रेस का यूज करके और उस प्रेस में होता क्या क्या है आपका एक पंच होता है और एक डाई होती है तो उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे जो भी अपना पाउडर और बाउंडर का मिक्सर है उसको अपन कॉम्पैक्ट कर देंगे डाई में और जो आपका मिक्सर है वो डाई के अकॉर्डिंग सेप ले लेगा और फर्स्ट प्रोडक्ट जो डाई से रिमूव होगा वो आपका कौन सा होगा ग्रीन प्रोडक्ट बिकॉज अपन ने फ्लो डाइग्राम में भी चेक किया था कि ग्रीन प्रोडक्ट की प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होती तो उसे प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं सेंटरिंग की प्रोसेस करते हैं तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लिखते हैं सेंटरिंग तो सेंटरिंग होता क्या है ग्रीन कॉम्पैक्ट आर हिटेड टू बॉन्ड द पार्टिकल इन टू एंड रिजिड मास ठीक है तो प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए अपन जो भी ग्रीन प्रोडक्ट बोल सकते हैं ग्रीन प्रोडक्ट बोल सकते हैं उसको अपन हीट करेंगे हीट करने से होगा क्या जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज होकर एक प्रॉपर बॉन्ड बना लेते हैं जो कि उसे क्या देते हैं प्रॉपर हार्डनेस देते हैं और साथ में ही उसको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो की पॉइंट रहेगा वो अपना की पॉइंट क्या है जो भी टेम्परेचर जिसपे अपन हीट कर रहे हैं अपने ग्रीन प्रोडक्ट को वो उसके मेल्टिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट कौन सा जिस मेटल का अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे अपन बिलो टेम्परेचर पे उसको क्या करेंगे हीट करेंगे चले नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पाउडर मेटलर्जी की जरूरत क्यों पड़ी वाई द पाउडर मेटलर्जी इज इम्पोर्टेंट ओके तो इसमें देख लेते हैं पाउडर मेटलर्जी पार्ट कैन बी मास प्रोड्यूस टू नेट सेप एंड नियर नेट सेप इलेमिनेटिंग और रेड्यूसिंग द नीड फॉर द सफिशियंट मशीनिंग हाँ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी आपको पाउडर मेटलर्जी जो होती है उससे जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो 99.9 परसेंट क्या होगा एक फिनिश प्रोडक्ट ही होगा तो बाकी सारे प्रोसेस में अपने को क्या करना होता है कि कहीं ना कहीं जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है उसकी फिनिशिंग करनी होती है तो इस पाउडर मेटलर्जी में क्या होगा कि अपने को फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसमें जो भी आपका मशीनिंग की जो कॉस्ट है वो आपकी रेड्यूस हो जाएगी और मशीनिंग टाइम जो है वो भी क्या हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये आपका पाउडर मेटलर्जी का क्या है एक एडवांटेज है और नेक्स्ट जो आपका पाउडर मेटलर्जी होता है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं पाउडर फॉर्म का यूज़ करते हैं तो ठीक है तो वहाँ पर अपने पास में क्या होगा कि जो पूरा का पूरा पाउडर है उसका नाइन्टी सेवन नाइन्टी क्या होता है आपका वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पर आपका वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है रेड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं पाउडर मेटलर्जी पार्ट कैन बी मेड विद स्पेसिफाइड लेवल ऑफ पोरोसिटी टू प्रोड्यूस द पोरस मेटल पार्ट हाँ तो नेक्स्ट चीज होती है कि पाउडर मेटलर्जी में अपन कॉम्पैक्ट करते हैं तो अगर कॉम्पैक्ट ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी जहाँ डेंसिटी आई है वहाँ पर आपकी पोरोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो अपन क्या कर सकते हैं पाउडर मेटलर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम इसमें पोरोसिटी को और डेंसिटी को दोनों को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो ये पोरोसिटी को कंट्रोल करके अपन पाउडर मेटलर्जी से फिल्टर्स बना सकते हैं ठीक है सेल्फ लोबिकेटिंग बियरिंग्स जो होते हैं गियर्स जो होते हैं वो अपन पाउडर मेटलर्जी की हेल्प से मैन्युफैक्चर इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कारण होते हैं जिसकी वजह से भी अपन क्या करते हैं पाउडर मेटलर्जी को इम्पोर्टेंट देते हैं तो उसमें सबसे पहला देखो क्या है सर्टेन मेटल्स देट आर डिफिकल्ट टू फेब्रिकेट बाई द अदर मैथड कैन बी सेप्ड बाई पाउडर मेटलर्जी तो मैं आपको पहले बता चुकता हूँ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको अपन बाकी सारे मैथड से बना नहीं सकते या उनसे फेब्रिकेट करने में अपने को काफ़ी सारी डिफिकल्टी महसूस होती है तो उसको अपन ईजिली सेप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर मेटलर्जी तो सबसे पहले जो पाउडर मेटलर्जी थी वो उन्नीस सौ शताब्दी या ईस्वी के अंदर अपन ने सबसे पहले इससे टंगस्टन फिलामेंट बनाया था और टंगस्टन फिलामेंट जो है वो अपन जनरली लैम्प्स और ब्लब में यूज़ करते हैं तो ये भी अपना किससे बनता है पाउडर मेटलर्जी से बनता है नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं सर्टेन अलॉय कॉम्बिनेशन एंड सीरमेंट Made by PM cannot be produced in another ways. तो कु
काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू कास्टिंग प्रोसेस में मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट अपन देखते हैं पी प्रोडक्शन मैथड्स कैन भी ऑटोमेटेड फॉर द इकोनॉमिकल प्रोडक्शन तो ये इकोनॉमिकली प्रोडक्शन से ये क्या होता है जो पाउडर 